A crash in the sky or on the screen. I 1932 blev der på ny udskrevet valg til Rigsdagen. For at øge ustabiliteten og for at få tyskerne til at kræve et nyt styre, lod nazisterne SA angribe de politiske modstandere. SA var som sagt en slags hjælpepoliti, så det rigtige politi kunne ikke sige noget til det. Resultatet var, at flere hundrede blev dræbt, og Hitler, Goebbels og andre ledere brugte radio og film i deres kampagne. Og det virkede. NSDAP fik 230 ud af Rigsdagens 528 mandater og var dermed det største parti. I slutningen af januar blev Hitler udnævnt til rigskansler af den gamle rigskansler, men måtte gå med til, at kun tre af rigsdagens 12 medlemmer var fra NSDAP. I de vilde tyver efter 1. verdenskrig, hvor alle fejrede friheden, gik børsen i New York bankerot og anmistede penge og velstand. Det ramte også Europa. I hele Europa, især Tyskland, blev fattige, og mange blev arbejdsløse og sultet, og der var krise i hele Europa og USA. Hitler lovede orden, mad og arbejde, og det skaffede han også. Så folk troede på den stærke mand, som Hitler fremstod at være. Grunden til, at krisen især ramte Tyskland, var fordi, at de også skulle betale krigsskadeerstatning til blandt andet Frankrig og Storbritannien. Krigen startede, da Tyskland den 1. september 1939 invaderede deres naboland mod Østpolen. Grunden til, at Tyskland invaderede Polen, var, at det var taktisk smart, da Polen var et stort land men med et lille militær med kun hestevogne og geværer. For Tyskland var det også geografisk smart, fordi det lå lige op mod Sovjetunionen, som Hitler gerne ville erobre. Efter Tyskland havde invaderet Polen, som hurtigt overgav sig, erklærede Frankrig og Storbritannien krig mod Tyskland, og dermed startede 2. verdenskrig. Storbritannien og Frankrig stod ved deres garanti til Polen og erklærede den 3. september Tyskland krig. Vestmagterne indledte en søberkade af Tyskland, der svarede igen mod en tysk ubåds- og handelskrig mod allierede og neutrale skibe, slaget om Atlanterhjul. I feltoget mod Polen meddønede tyskerne en ny offensiv strategi, Blitzkrieg, Lynkrig. Målet var at realisere nazismens ekspansionsprogram i en situation, hvor Tyskland økonomisk egentlig ikke var stærk nok til det, og ikke mindst at undgå en opslidende territorial sendingskrig som første verdenskrig. Lynkrigsstrategien viste sig effektiv. Sovjetunionen stillede i efteråret 1939 en række krav til de baltiske lande og Finland. Finland, der ikke ville imødekomme dem, blev den 30. november 1939 angrebet af Sovjetunionen og måtte 12. marts 1940 afstå det karalske næs og andre områder. Sammen med den sovjetiske invasion i de selvstændige stater Estland, Letland og Litauen i juni 1940 førte Vietnam vinterkrigen Finland i armene på Tyskland. Kort efter afslutningen af Polenfeldtoget satte Hitler forberedelser i gang til et angreb mod Frankrig, der dog flere gange blev udskudt på grund af dårlig vejr. I mellemtiden invaderede tyske tropper Danmark og Norge. 9. april 1940, under forgivelse af at ville hindre en britisk besættelse af Norge. Danmark kapitulerede hurtigt og bevarede indtil befrielsen i maj 1945 til forvælde suverænitet. Norge fortsatte derimod med at yde væbnet modstand. Kongen og regeringen flyttede ud til nord Norge og videre til London, hvor de sad som norsk eksilregering indtil krigens afslutning. I juni 1940 kapitulerede den norske hær og det besatte Norge blev derefter omdannet til et tysk styret Rigskommissariat. Samtidig var forberedelserne til angrebet mod Frankrig fortsat. Sidste øjeblik ændrede tyskerne angrebsplanen, og således at det kampvognstunge hovedangreb blev ført nord og den franske forsvarslinje, Maginot-linje. Den 10. maj 1940 gik tyske tropper til angreb mod Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig. Efter et kort, voldsomt feltog overgav først Holland og derefter Belgien sig. Kort efter indtog tyskerne Paris, og den 22. juni underskrev Frankrig og Tyskland en våbentilstandsaftale, der reelt var en fransk kapulation i den samme jernbanevogn i Combini, som havde været rammen om våbentilstandsaftalen i november 1918. Frankrig blev delt i et større tysk besat område i vest og nord, hvoraf Alexa Lorraine kort efter de facto blev indlemmet i Tyskland og et mindre frit Frankrig mod sydøst ledet af Maxel Tein i nært samarbejde med Tyskland. 
Holland blev civilt regeret som rigskommissariatet, mens Belgien og den tysk besatte del af Frankrig forblev under tysk militærstyre. Sejren og revanchen over Frankrig blev fejret med en stor militærparade i Berlin 6. 7. 1940. Først på dette tidspunkt var Italien gået aktivt ind i krigen på tysk side. I Berlin forventede man, at Storbritannien derefter ville søge at få flyttet fred og indgå en aftale med Tyskland. Med den britiske regering fra maj 1940 ledede premierminister Winston Churchill besluttede sig efter kort tids tøven til at videreføre krigen. Britterne svarede igen i slutningen af august 1940 ved at gennemføre det første luftangreb mod Berlin, der dog mere var af psykologisk betydning. Luftslaget kostede begge parter dyr, men Storbritannien blev støttet med forsyninger af USA, der førte en partisk neutralitetspolitik, og som fra november 1940 voksede omfang hjalp britterne fra 1941 som de facto allierede. Inden Operation Barbarossa kunne sættes i gang, måtte Tyskland gennemføre et feltog på Balkan for at komme sin italienske allierede til hjælp, hvis Europringskrig der var gået i stå. I april 1941 angreb Tyskland, Jugoslavien og Grækenland og nedkæmpede de to lande i løbet af kort tid. Den 22. 6. 1941 indledte Tyskland støttet af Finland, Italien, Rumænien og Ungarn den planlagte store offensiv mod Sovjetunionen. En herrestyrke på knap 3,5 millioner soldater, støttet af fly og kampvogne, overskred grænsen og rykkede hurtigt frem. They go off the floor.